आप देख रहे हैं कि टीटीपी के अटैक्स भी हो रहे हैं साथ साथ अफगानिस्तान के साथ बात करने की भी कोशिश की जा रही है आर्मी चीफ ने भी कहा है अफगानिस्तान में तालिबान से कि वो कंट्रोल करें लेकिन कभी तालिबान की तरफ से कहा जाता है कि हम करेंगे और कभी कहा जाता है कि नहीं किया जाएगा पाकिस्तान जाने और टी जाने सर किस तरह देख रहे हैं इस वक्त आप इस सिचुएशन को स्पेशली इस रीजन में जो कुछ हो रहा है सिक्योरिटी को लेकर आजू जी फर्स्टली आई थिंक तालिबान जो है वो पाकिस्तान का ही क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है इन द नाइन्टीज उस वक्त काफी पाकिस्तान ने क्रिएट किया आईएसआई ने इसको पूरा किया मुल्ला उमर जो है जो थे उनके ही वॉज ऑल्सो प्रॉपर बाय पाकिस्तान और सब लग रहा था कि मे बी इज अ व्यू टू हेल्प एनकरेज अमेरिका टू ऑलमोस्ट डू अवे विद सोवियत यूनियन ऑक्यूपेशन और सब्सिक्वेंटली बहुत सब कुछ इट वॉज ऑल हंकी डोरी सब बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान को लग रहा था कि वो अपना एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर लेंगे एंड इट सीम दैट पाकिस्तान आई एस आई हकानी नेटवर्क सब कुछ एज वॉट वॉज क्रिप्टेड वैसे चल रहा है लेकिन इन द फर्स्ट जब पाकिस्तान वॉज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीज अलॉन्ग विद सऊदी अरेबिया यू ए रिकग्नाइज तालिबान पहले इस पे और तो उसके बाद जब धीरे धीरे करके जो ग्रिप है दैट ग्रिप वॉज फाउंड लूजिंग एंड सिंस अमेरिका वापस आया स्पेशली आफ्टर नाइन इलेवन एंड देन द रिलेशनशिप ऑफ मुल्ला उमर विथ ओसामा बिन लादेन डिनाइल पाकिस्तान का कि नहीं हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है हमें मालूम नहीं है and then subsequently obviously sabko malum hai ki uh, osama bin laden was found absolutely so close to the military academy of pakistan and the way various things jo bhi turn hua jis tarike se phir pakistan ko america ne almost dhamki de di ya aap hamare saath hain ya nahi hain usme phir musharraf ka kya role raha kis prakar se unhone kiya usse chalte chalte ab jab america has been ducted from afghanistan after the 15th of august एंड देर आफ्टर अभी जो है अब मुझे लगता है जो रिलेशनशिप है तालिबान की और पाकिस्तान के उस पर थोड़ी सी खटास सी आ गई है कारण पुराने कारण है मुला उमर भी डुरान लाइन को जो लेकर के देव रिकग्नाइज अफगानिस्तान उनका मानना था कि नहीं है और अभी भी तो वो काटने की कोशिश करते हैं जिस प्रकार से इंसिडेंट्स हुए हैं जिस प्रकार से लड़ाई हुई है वो सब जुरान लाइन के इर्द गिर्द होती रही है सब्सिक्वेंटली जब पाकिस्तान में भी क्वेटा के आसपास जिस प्रकार से अपना हेडक्वार्टर्स है तालिबान का ये होते हुए तो तालिबान के ऊपर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने सोचा था कि शायद वो मजबूत पकड़ हो जाएगी और धीरे धीरे करके जिस मदद से अफगानिस्तान में तालिबान आया है अभी तक किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया पाकिस्तान ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया ऑफिशियली तो बिल्कुल भी तो लग रहा है कि खटास है और डुरान लाइन के ऊपर तहरीक के तालिबान पाकिस्तान जो है जिसको पाकिस्तान ने ठीक है मैं ये नहीं कहूंगे कि पॉपटअप क्या लेकिन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मतलब एक रेडिकलाइजेशन के तौर ज्यादा उसके चरती शारिया लॉ लाने का पूरे पाकिस्तान को एक तरीके से देखने का तो उसमें मुझे लगता है और जिस प्रकार से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कंटिन्यूसली सिक्योरिटी फोर्सेज हम तो पाकिस्तान के हमला करना जिस प्रकार से मॉस्क में इंसिडेंट्स हो रहे हैं सुइसाइड बॉम्बर्स आ रहे हैं जिस प्रकार से हरकत हो रही है पाकिस्तान के अंदर और इससे लग रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है अफगानिस्तान को बार बार अगर पाकिस्तान कहते हैं तो तालिबान कंट्रोल तो क्या कर पाएगी is moving almost freely in afghanistan and it has this complete freedom inside uh, pakistan also the way it is able to uh, orchestrate its attacks on the security forces is prakar se hamle ho rahe hain aur ye hamle zyada tar mujhe lagta hai uh, 15th august 2021 ke baad to aur zyada bad gaye hain kam nahi hue zyada ho gaye pakistan security forces ke barkla to aise halaat pe uh, mujhe lagta hai uh, jis prakar se uh, abhi जो नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जल मुनीर है उनके पहले जल बाजवा का रिलेशनशिप तो इन सबको देखते हुए और फिर बाद में वे इमरान खान केम ऑन सीन विद बी कॉल एस यू नो तालिबान खान 
जो उनका जो रिलेशन रहा इन, इनके साथ थेरेपी के तालिबान पाकिस्तान को जिस प्रकार से उन्होंने लगातार छूट दे करके रिलीज कर दिया वो कहा कि बाकी चालीस हजार लोगों को हम रिहेबिलिटेट करेंगे वो नहीं हो पाया एंड जिस प्रकार से इमरान खान ने एक नए पाकिस्तान की जो होप दैट ही ब्रॉट इन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इज पॉपुलरिटी एज अ ग्रेट क्रिकेटर ये वो बट जिसको मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की ही फौज ने ये सोच करके एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनाया उसके बाद जो मतलब इतना सब कुछ करने के बाद बात बनी नहीं और ऐसे हालात में अब पाकिस्तान जो है बहुत इकोनॉमिकली मैं आर्थिक स्थिति में कहूंगा कि बहुत खराब हो चुकी है और उस आर्थिक स्थिति से निकलने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है उधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस प्रकार से ऑलमोस्ट यू नो एट विल अटैकिंग दी पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस यही नहीं जितना भी कोशिश पाकिस्तान कर रही है वो भी सफल पाकिस्तान नहीं हो पा रही जल और इनका जो रिलेशनशिप था इमरान खान का विद अमेरिका वो खराब हो गया नो जल भाजपा रिलेशनशिप विद अमेरिका उस गुड और वो चाहते थे कि किसी प्रकार से बैलेंस किया जाए वो नहीं हो रहा था तो मैं कहूंगा अमेरिका वॉज इम्पोर्टेंट रोल प्लेइंग कंट्री इन पाकिस्तान और लगा पाकिस्तान को भी लगा अमेरिका को भी लगा बट आफ्टर द डी इंडक्शन ऑफ अमेरिका फ्रॉम अफगानिस्तान मुझे लगता है पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात कर रहा था अफगानिस्तान को लेकर के जिस प्रकार से उनको उम्मीदें थी कि अफगानिस्तान में तालिबान बिल वर्चुअली एक्ट लाइक अ पपेट ऑफ पाकिस्तान वो नहीं हुआ और आज की तारीख में आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज अ होल्ड ऑन तालिबान एंड अकुन ज्यादा हैज इज ओन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स विच इज डूइंग इट इन एनी केस और जवारी के मारे जाने के बाद ड्रोन अटैक में even they have taken a hard stand mm-hmm. even the hakani network is seems you know uh, pummeling uh, in trying to establish itself in afghanistan so there is a whole lot of thing so pakistan is uh, obviously in trouble because of the durand line which is not being recognized by afghanistan and also the activities of pashtuns in pakistan pakistani bhi khud bhi inse uh, khush nahi hai because despite the refugees or jis prakar se wo cricket match hua जिसमें पाकिस्तानी स्टार्टेड कॉलिंग द अफगानी देर एज दमक खराम कि हम लोगों ने आपकी इतनी मदद की है उसके बावजूद एक क्रिकेट मैच के लिए उसके बाद जिस प्रकार से तोड़ फोड़ हुई दैट इज इंडिकेटिव दैट द रिलेशनशिप दो कंसिडर्ड कि भाई अच्छा रहेंगे और दोनों मिलकर के काम करेंगे वो नहीं हो पाया भारत के जो अफगानिस्तान के साथ संबंध है चाहे मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे हैं पर जो पाकिस्तान सोच रहे थे कि बहुत खराब हो जाएंगे एंड तालिबान विल स्टार्ट डूइंग यू नो मतलब एट विल इन कश्मीर इधर उधर तोड़ बोर्ड की कार्रवाई करे गए आतंक के वो नहीं हो पाया तो अफगानिस्तान तालिबान जो है अफगानिस्तान विद इंडिया मैं ये नहीं कहूंगा कि कम से कम इट इज मेंटेनिंग अ डिसेंट रिलेशनशिप अलाउिंग उनको शायद इस बात का एहसास हुआ है कि जो कुछ भी काम अफगानिस्तान में भारत ने किया है उसको लेकर के चाहे वो डैम है चाहे असेंबली है चाहे अस्पताल है उसको देख करके आई थिंक दे आर नॉट एटलीस्ट इंटरफेयरिंग एट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी और दी आई एस आई इन टू इंडिया तो ये भी खटक रहा है आई एस आई को कि जो चाहते थे एक कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे वो नहीं हुआ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो दिस इज होल लॉट ऑफ थिंग मैं आई थिंक सिक्योरिटी वाइज यस पाकिस्तान इज फेसिंग अ प्रॉब्लम नो डिनाइंग द फैक्ट विद रिलेशन विद अमेरिका अब मुझे लगता है विद जन मुनीर द रिलेशन विद अमेरिका आर इंप्रूविंग देर आर रिलेशनशिप यू नो यू कैन सी सम काइंड ऑफ न्यू रोल बींग प्लेड सम काइंड ऑफ मैं कहूंगा पार्टनरशिप बींग साइन बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान डिस्पाइट पाकिस्तान गुड रिलेशन विद चाइना and china being an all weather friend and the cpec jo hai wo bhi takriban main kahunga ki this you know with the josh and jaspa and the kind of expectations which were there from cpec uh, it has not really worked that way and pakistanis ko bhi lag raha hai ki they have been probably taken for a ride and they have got in debt and not the way the uh, the cpec was expected to generate employment electricity you know some economic zones coming up along the cpec wo to kuch hua nahi so uh, overall i think arzu i would say that pakistan does not find itself comfortable with either the taliban 
or the tehreek e taliban pakistan or in its relationship with america the way it was blooming and growing usme thodi si beech mein dikkat aayegi because it from america comes trade trade and uh, all the kind of money that flows from america virtually stop china uh, is not playing its uh, role in giving those because there are, there is a bull diplomacy wo to denge do do denge to char lene ki koshish karenge so that is a problem over there saudi arabia and uae jo madad kar raha tha pakistan ki udhar bhi thoda sa ek tarike se mai kahunga break lag gaya tha now again uh, everybody seems to be now coming uh, in a way to help pakistan to come out of its uh, this thing because imf jo hai usko usme bhi america ka kafi hold hai और जब अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे हो जाते हैं पाकिस्तान के देन आईएमएफ आल्सो स्टार्ट्स यूजिंग इट्स पर्सेस और पैसा देना शुरू कर देते तो फर्स्ट एट हैज कम कम फ्रॉम द यूएई एज हेल्प्ड आउट सऊदी अरेबिया इज हेल्पिंग आउट सो होपफुली विद सिक्योरिटी नॉट बीइंग एज व्हाट पाकिस्तान वुड एक्सपेक्ट बट डेफिनेटली इकोनॉमिकली अगर पाकिस्तान उससे उभरे तो आई थिंक सिक्योरिटी आल्सो इट विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ and it will be able to take care of uh, this thing and of course uh, the way mai kahunga ki pakistan's uh, attempt to spread terrorism jo hai usko upar thoda sa ek ankush laga because the financial action task force jo hai unka gray list se hatna for a timing to pakistan ko dikhana ki look all these conditions you have not been able to follow aur uske upar upar aana strict conditions from imf whole lot of things so pakistan is playing but uh, yes it's uh, i would say pakistan needs to go a long long way because right now the people of pakistan are the biggest sufferers in terms of inflation in terms of shortages mm-hmm. in terms of energy so there is a lot uh, that is happening बिल्कुल yeah, uh, ऐसा ही है सर लेकिन लेकिन सर अभी जो अटैक हुए थे अभी जो सुसाइड अटैक्स हुए थे वो टीटीपी के साथ साथ दाइश और खुरासान का नाम भी आ रहा था बीच में मगर सर बहुत बार पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है जो कम से कम मैं अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाई हूँ कि बलूचिस्तान को की बात जब करते हैं तो कहते हैं कि इंडिया वहां पे गड़बड़ कर रहा है इंडिया वहां पे इंटरफेयर कर रहा है तो इंडिया के साथ तो सर बॉर्डर भी नहीं लगता इफ आई एम नॉट रॉन्ग और काफी वो है डिस्टेंस है तो ये ये मतलब आपके ख्याल से पाकिस्तान की तरफ से ये क्यों कहा जाता है बार बार सी बलूचिस्तान हैज इट्स ओन ओल्ड इन अ बैगेज वेदर इट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान जॉइनिंग पाकिस्तान सो इट हैज इट्स ओन हिस्ट्री बिहाइंड बट नॉट इज स्टैंडिंग नाउ दैट इट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान बट दी आई एस आई एस जो है दैट ऑल्सो इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज उसका और तालिबान का नहीं बनता है Uh, उनका और तालिबान का नहीं बनता बिकॉज उनका जो आइडियोलॉजीज है दोनों की अलग अलग है तालिबान का कोई मकसद नहीं रह जाएगा तो देर इज अट ऑफ कंफ्रेंटेशन विच है बिटवीन आई एस आई एस खोरासान प्रोमिस एंड तालिबान बट नॉट विद स्टैंडिंग दैट अगेन द हेडक्वार्टर्स ऑफ दहरीके तालिबान पाकिस्तान इन नॉर्थ वजीरिस्तान वे बलूचिस्तान खैबुल पखतूनवा तो यू फाइंड ये जो प्रोविंस हैं और ये जो जहाँ पे बलूची का अगेन द बलूची फील दैट दे आर नॉट बिंग गिवन दे ड्यू डिस्पाइट द ग्वादार थिंग कमिंग अप ओवर देर द चाइनीज इन्फ्लुएंस विच इज पिक्ट अप इन सच अ लार्ज वे चाइनीज नॉट कम्फर्टेबल विथ बलूची द वे दे आर लुकिंग एट इट तो ये मुझे लग, लगता है कि पाकिस्तान इज नाउ ऑन दी बैकवर्ड वेन इट कम्स टू आर कैसे करें हाउ टू प्लीज चाइना और इट्स सी पी सी एंड हाउ टू कीप तहरीके तालिबान पाकिस्तान अवे बिकॉज द पाक आर्मी इज ऑब्वियसली राइट फ्रॉम द टाइम विद द चिल्ड्रेन ऑफ द आर्मी पब्लिक स्कूल गॉट सीवियरली इंजर्ड एंड सो मेनी ऑफ देम डाइट ऑल स्मॉल चिल्ड्रेन एंड द सब्सिक्वेंट एक्शन इन मॉस यू नो सुड अटैक ऑल जिसमें सबका सब में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तार जुड़ती नजर आती है इसमें कोई शक नहीं सम दे क्लेम वो खुद ही कहते हमने किया कोई वो कहते हमने नहीं किया है जहां उसको लगता है बट अब अब ऐसी नौबत आ गई है कि पाकिस्तान आर्मी हैज टू डिसाइड एंड वो जो आपका सवाल है कि जो इल्जाम लगते हैं कि भारत जो है वो बलूचिस्तान में दखल अंदाजी देता है जिस प्रकार से यू नो पॉ यादव इज ऑल्सो स्टक ओवर देर थिंकिंग की इज एक्टेड एज एन एजेंट ओवर देर ऐसे नहीं है बिकॉज इट कैन नॉट हैपन एंड वेन दलूचिस्तान का जो लिबरेशन 
and the, the desire to you know uh, wanting more autonomy and almost uh, i would say chai Uh, Pakistan having outsourced, uh, it may be a small area of Gwadar that they are talking about, but we all know that Chin, when Gwadar is required, it is Gwadar. It is almost 100 kilometers all along it. They would want to, after that, we have no need to do any landing here and straight to the warm waters of the Indian Ocean. That the Chinese must find a free access, and that is where I think Pakistan also. Has uh, got caught on the wrong foot because allowing uh, China to find an excess and Chinese don't give anything uh, so easily. वो जब तक उनका interest देखते नहीं हैं और उनका जब उल्लू सीधा होता है तब तक China आपके साथ है. जब उनको लगता है नहीं है, they will find they will start uh, telling Pakistan government कि ऐसे नहीं, वैसे नहीं, aid नहीं देंगे, पैसा रोक करके रखेंगे जबकि मालूम है कि इतने floods आए हैं. इतना सब कुछ नुकसान हुआ है और देर इज सो मच ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस हम लोग कहते हैं कि यू नो हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरा और यू नो शहद से मीठी हमारी दोस्ती है पर जब दोस्ती निभाने की बारी आई तब तो चीन ने वो दोस्ती उस तरीके से नहीं निभाई क्योंकि श्रीलंका तो बाहर आ गया उस सीवर क्राइसिस से बल्कि पाकिस्तान से भी सीवर क्राइसिस तो श्रीलंका में थे जिस प्रकार से उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस पे लोग घुस गए और यहाँ पे तो कोर कमांडर का घर ही चला लेकिन वहां पे तो प्रेसिडेंशियल पैलेस पे लोग घुस गए तो आर्थिक स्थिति के कारण श्रीलंका में इतनी परेशानी थी पर श्रीलंका धीरे धीरे करके उभरा पर पाकिस्तान में अब थोड़ा सा लग रहा है कि दिक्कत है पर आई वुड से नाउ प्रेजेंटली मुझे ऐसे लगता है कि जल मुनीर इज इन फुल कंट्रोल ही नाउ नोज वॉट इज इट टू बी डन असेंबली भी अभी डिजोल्व हो गई है कहते के प्राइम मिनिस्टर है थिंग्स आर Hopefully, ये कहना कि तीन महीने में इलेक्शन होंगे दैट मे नॉट बी पॉसिबल बिकॉज आपका डीलिमिटेशन हुआ है आफ्टर द सेंस तो उसमें फिर और एक सौ बीस दिन लगेंगे तो आई थिंक ऑल दिस थिंग्स इलेक्शन मे बी दे बट नॉट सो सून मे बी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में मार्च अप्रैल के आसपास इलेक्शन हो सकते हैं तो ये वक्त है अभी पाकिस्तान के इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ मिलिट्री रूल बिकॉज इट बी अ रिमोट कंट्रोल ऑफ द आर्मी वॉन्टिंग टू इंश्योर की जो इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान उभरे और जिस प्रकार से फ्री फॉल हो रहा है जिस प्रकार से इन्फ्लेशन यू नो इज रैपिडली रनिंग और लोगों को दिक्कतें आ रही है अगर उसमें कुछ केयरटेकर गवर्नमेंट इज ओनली केयरटेकर गवर्नमेंट विद रियल कमांड कंट्रोल रिमोट तो इल बी विद चीफ ऑफ दर्मी स्टाफ ओनली तो जनरल मुनीर विल बी कंट्रोलिंग ऑल ऑफ इट अगर कंट्रोल कर पाए अगर कंट्रोल कर पाए विच आई थिंक दाकिस्तान आर्मी हैज दबिलिटी टू कंट्रोल this kind of a lawlessness that was prevailing after imran khan and uh, you know subsequently also so hopefully i think pakistan can hope to see some uh, better days as i feel because uh, things seem to be uh, under control because imran khan ki sabse badi galti yahi thi ki unhone socha ki pakistan army jo hai murakh hai and uh, that it can be handled uh, because of his personality and because of his you know uh, kind of uh, image that uh, has people also thought but he probably didn't realize that uh, pak army is very very strong not now but since 47 and it is all, the only army in the world which has a country for itself so it's very difficult for the uh, you know any prime minister in pakistan not to work in sync with the pak army and the world also knows we also know that uh, in pakistan the pak army counts itself because it's a business empire unka इतना सब कुछ सब में है चाहे ट्वेंटी बिलियन डॉलर्स का बिजनेस है और जो भी है पाक आर्मी इज इन टू फॉरन अफेयर पाक आर्मी इज इन टू सिक्योरिटी पाक आर्मी इज इन टू कंट्रोलिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप जिस तालाब में रह रहे हैं और वहीं पर आप बगैर मठ से दुश्मनी लेकर के रहना चाहते हैं तो आई थिंक इमरान इज सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट एंड इमरान इज आउट वो तो क्लीन बोल्ड ही हो गए लेकिन सर लेकिन सर हमने जो नाइन्थ में को देखा सर वो भी इससे पहले किसी ने नहीं देखा तो आपके ख्याल से ये क्या हुआ जैसे जीएचक्यू पे अटैक और ये सारा कुछ इससे पहले कभी हमने तो नहीं देखा कि ऐसा कुछ हुआ हो तो आप एज एन इंडियन सोल्जर आपको क्या लगता है सर के क्या हुआ है और किस तरह से पॉसिबल हुआ और ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया मुझे लगता है पाकिस्तान आर्मी भी बिकॉज उनके बीच में भी आ, मुझे लगता है कि एक प्रकार से दरार तो नहीं कहूंगा 
there were people who were probably influenced by uh, Imran's personality, Imran's uh, image. Uh, I, I would put it that way. But then it doesn't really work out that way because after all, क्या होता है? The uh, I would say Pakistan armies did not expect कि इतना ज़्यादा uh, लोगों का support Imran Khan को मिलेगा. And uh, because इससे पहले भी काफी लोग आए और गए ये जुल्फ़ा का रैली बुतो आया और गया कोई फर्क नहीं पड़ा उनको despite his uh, own uh, following in Pakistan and his uh, grandson is still following with the party but the fact still remains that Imran had a following let's face fact that Imran had a following hmm. that following was visible in part one in which को कमांडर के घर जला दिए इधर कार्यक्रम में हल्ला कर दिया तोड़ पोड़ कर दिए and all that kind of thing Some people from within, like court marshals, who are now 